Welcome back again on my YouTube channel. Today I am going to teach you another important topic of grammar that is change the voice. Actually I have seen that many students are afraid of change the voice. They get confused when they try to learn this topic. But actually it is very interesting as well as very easy topic. So I am going to explain it clearly so that you will understand easily that how to convert the sentences of active voice into passive voice. But for the better understanding of each and everyone, I will explain it in Marathi language. Father, the Sarvata Ji, as the topic me tumala shikonara, change the voice. To shikonara me tumala teen things, that's what the present perfect, past perfect and future perfect. Matyaji tumala teen things my does now shake. कि नेमका प्रेजेंट परफेक्ट मध्ये पास्ट परफेक्ट मध्ये आणि फ्यूचर परफेक्ट मध्ये वाक्याचं सूत्र किंवा वाक्याची रचना कशा प्रकारची असते तर त्यासाठी तुम्हाला पाहा लागेल की मी इथे ऍक्टिव्ह व्हॉइस लिहिलेला आहे मग ऍक्टिव्ह व्हॉइसच्या समोर मी त्या ब्रॅकेट मध्ये एक फॉर्म्युला लिहिलेला आहे सूत्र लिहिलेला आहे ज्यामध्ये एस या की आपल्याला सर्वांना माहित आहे एस स्टँड्स फॉर सब्जेक्ट त्यानंतर टू हॅव दिलेला आहे मग आता टू हॅव फॉर्म्स आहेत आपल्याकडे म्हणजे सहायकारी क्रिया पद मग ती कोणकोणती आहेत तर ते ती वाक्यांमध्ये मी क्लिअर करून दिलेलं आहे तुम्हाला की इथे या वाक्यामध्ये मी काय वापरलेलं आहे हॅव तर या वाक्यामध्ये मी काय वापरलेलं आहे हॅज मग हॅव किंवा हॅज या दोन्हींना आपण म्हणत असतो सहायकारी क्रिया पद हे दोन्ही पण वर्तमान काळात आहे या दोन्हीचा अर्थ एकच आहे फक्त काही नामांसमोर जे प्लुरल्स आहेत किंवा आय असेल त्यासमोर आपण वापरत असतो हॅव तर काही नाम जे सिंग्युलर आहेत बरोबर आहे त्यासमोर आपण वापरत असतो हॅज मग जेव्हा केव्हा तुम्हाला हॅव किंवा हॅज आणि त्यासमोर जर मुख्य क्रियापद थर्ड फॉर्म मध्ये असेल बरोबर आहे तिसऱ्या रूपामध्ये असेल तर त्यामध्ये असतो प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स बरोबर आहे म्हणजे सब्जेक्ट म्हणजेच कर्त्याच्या नंतर हॅव किंवा काय तर हॅज आणि त्यानंतर जर थर्ड फॉर्म असेल तरच त्यामध्ये प्रेझेंट परफेक्ट म्हणजे पूर्ण वर्तमान काळ असतो आणि त्यानंतर जर एखादं नाव येत असेल फॉर एक्झाम्पल इथे काय तर दॅट क्लास त्याला आपण म्हणू ऑब्जेक्ट बट ऑब्जेक्ट असो किंवा नसो तुम्हाला सब्जेक्टच्या नंतर जर हॅव किंवा हॅज जर दिसत असेल तर तो झाला प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स आणि त्याचबरोबर जर तिथे हॅड असेल हॅव आणि हॅज या दोन्हींचं भूतकालीन रूप ते म्हणजेच काय तर हॅड जर असेल आणि त्यासमोर जर थर्ड फॉर्म असेल तर तो झाला फास्ट परफेक्ट टेन्स ठीक आहे आणि इन द सेम वे इन फ्युचर टेन्स वॉट डू वी यूज वी यूज विल हॅव ऑर दे शॉल हॅव अँड आफ्टर दॅट मेन वर बी इन थर्ड फॉर्म सो धीस वन इज द फॉर्म्युला ऑफ फ्युचर परफेक्ट टेन्स प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स पास्ट परफेक्ट टेन्स फ्युचर परफेक्ट टेन्स मग आता हे चार वाक्य मी दिलेले आहेत चारच्या ऐवजी चाळीसही वाक्य असले चार हजारही वाक्य असले प्रेझेंट परफेक्टचे तर त्याचं सूत्र त्याची रचना ही अशाच प्रकारची असेल मग जर का आता अशा वाक्यांचे रूपांतर आपल्याला पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये करायचं आहे तर नेमकं काय करावं लागेल तर एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवायची पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना की तुम्हाला सब्जेक्ट बरोबर आहे ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधील जो सब्जेक्ट आहे आणि त्याचबरोबर काय तर ऑब्जेक्ट आहे यांच्या जागा तुम्हाला पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना बदलाव्या लागतील जसं लास्ट व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला की ऑब्जेक्ट जो आहे ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधला जो ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये सुरुवातला आणत असतो बरोबर आहे आणि जो सब्जेक्ट आहे कशामधला ऍक्टिव्ह व्हॉइस मधला त्याला आपण पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये शेवटी लिहित असतो आणि तिथे त्याच्या आधी बायचा प्रयोग केला जातो बरोबर आहे मग हा तर झाला कॉमन रूल हा सर्वच तुम्हाला वाक्यांचा पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना अप्लाय करावा लागेल मग थोडे रूल्स चेंज होत असतात म्हणून या टॉपिकला तुम्ही बेसिकली समजून घ्या मग आता इथे याचा पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना फॉर द फर्स्ट टाइम काय करू आपण इथे की जे वाक्यामध्ये ऑब्जेक्ट दिलेला आहे विच इज द ऑब्जेक्ट हिअर इन दिस सेंटेन्स दॅट ग्लास सो आय एम गोईंग टू राईट दॅट ऑब्जेक्ट हिअर ऍट द बिगिनिंग ऑफ पॅसिव्ह व्हॉइस दॅट ग्लास देन वॉट हॅव आय रिटर्न हिअर इन द फॉर्म्युला दॅट ऑफ्टर ऑब्जेक्ट वॉट शुड वी राईट देअर द सेम टू हॅव स्पॉप द टेन्स इन ऍक्टिव्ह व्हॉइस द मिनिंग इन ऍक्टिव्ह व्हॉइस ऍज वेल ऍज इन पॅसिव्ह व्हॉइस doesn't change it remains the same therefore have should not be converted into had here otherwise what will happen you are going to change the meaning as well as tense of that particular sentence so keep the same thing in active as well as in passive ways mo ata ithe kay lela hai tar have to ithe sudha kay ek tar have kiwa has jayla paiche mag have has ki has has ta sathi aplyala paha lagle की वाक्याचा नवीन आलेला करता पण तर दॅट क्लास एक वर्ष म्हणजे आपल्याला काय झालं की 
है नर प्रत्येक वे तुम्हारा टू हेल्प ऐसी रूपा गया बी प्रेजेंट परफेक्ट मध्य पास्ट परफेक्ट मध्य फ्यूचर परफेक्ट मध्य तुम्हारा टू हेल्प ऐसी रूपान समोर बी ऐसी करावाच लगे जिथे कुछ तुम्हारा टू हेल्प दिल्ली सूत्र टू हेवर बीन जर का क्रिया पदाच थर्ड फॉर्म तीसरे रूप आसेल तर तो पैसिव ते वाक्य पैसिव ते एक प्रेजेंट परफेक्ट चेल कि पास्ट परफेक्ट चेल कि फ्यूचर परफेक्ट चलते वक्या मध्य हेस्टर कशा का उपयोग करा लगे बीन बरबर थर्ड फॉर्म शिवा पैसिविज तैयार हो मुख्य क्रियापदाच तीसर रूप ऑलरेडी कॉपी करा लगे ब्रोकन बाण एंड विच इज द सब्जेक्ट एज आई टोल्ड यू दैट इफ द सब्जेक्ट इज इन इफ द सब्जेक्ट इज अ प्रोनाउन देन कन्वर्टेड इन टू कन्वर्ट इट इन टू ऑब्जेक्टिव केस मैं आई ची ऑब्जेक्टिव केस को मी पूछा वक्या क्रियापदा न एक नाम आ धीस बरबर है शेवटी वक्या है संडे बरबर है संडे ऐसी अभी क्या ऑन ऑन संगित कि प्रेपोजिशन है जे नाम प्रेपोजिशन ऐसी नरत प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बरबर है परीक्षे मध्य बयाचा तुम्हारा अभी सूचना बिगीन युअर सेंटेन्स विथ धीस पोयम धीस पोयम ने वक्या की सुरुआत करा मे जे उ प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट प्रत्येक वक्या है समोर बीन जो अपन घर थर्ड फॉर्म ऑफ दी मेन वर्क दैट इज रेड सेम से थर्ड फॉर्म ऑफ बीन इज कॉल्ड एज रेड सो आई रिटर्न दे Read. This poem has been read on Sunday. On Sunday, then which is the subject? She again it's a pronoun. So after by write the objective case of she that is her. Again in the next sentence, पूछा आप क्या मतलब? Had eaten मतलब ये चला past perfect. तो past perfect तो बारह सूप ही है. Object कौन सा आप क्या मतलब? Some fruits. Had the option of saying. बरबर है सब्जेक्ट सिंग्युलर प्लूरल सूत्रानुसारेक्टिव केस इन इंग्लिश एंड वॉट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी अस पर ऑब्जेक्ट है वक्या मध्य द मैच आता को हेल्पिंग वर्ब आ Will have to have format as it is. No problem. Will have then been as per the formula and then third form of the main verb that is own. Third form of been and which one is the subject here? India. It's a noun. So if it is a noun, then write it and as it is at the last of the sentence. But if you have a संक्षिप्त तरीके आप हल्ल कि present perfect, past perfect and future perfect जब अपन पैसिविस कर साकर रहे हैं। बरबर है महत्व टॉपिक है शॉर्ट मध्य संगने का प्रयत्न के नक्की प्रत्येक टेन्स ऐसी पैसिवाइज अभ्यास पैसिवाइज तुम्हारे फार इज बी पे बरचे विद्यार्थी एक्टिव पैसिव परीक्षे मध्य एक मार्क्स मिलने करता अन्यथा अभ्यास नहीं पक्षा कि दैनंदीन बोलने में जेव तुम्हें लेखी काम करता सुधा तुम्हारे पैसिव वाइज का प्रयोग वाइजे जर का होता तो नक्की तुम्हारी भाषा जी जी है ती खूब इम्प्रेसिव बरबर है नक्की जर तुम्हारा हा चल प्रकार टॉपिक समझला कमेंट बॉक्स मध्य नक्की मैं कहवा जे कहीं मज चैनल है यूट्यूब वाला तुम्हें जर अजु सब्सक्राइब के कृपा कर सब्सक्राइब करा कि जेनेकर मैं अशा प्रकार नेक्स्ट वीडियोज टाकल नोटिफिकेशन तुम्हारा ठीक है